హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేషనల్ ఫెర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ నుంచి గ్రూప్ సి పొజిషన్స్ కింద నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్స్ అనేవి డిగ్రీ అలాగే డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులకి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ వీడియోలో చూద్దాము సో దీనికి సంబంధించి డిగ్రీ అలాగే డిప్లొమ డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు డిగ్రీలో వచ్చేసి బిఎస్సి చేసిన వాళ్ళు అందులో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నవాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే రెగ్యులర్ త్రీ ఇయర్స్ కింద డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కనుక చేసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇన్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్ పెట్రో కెమికల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా క్వాలిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు సో ముందు ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాము సో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ అనేది ప్రొడక్షన్ కింద కనుక చూసుకుంటే మొత్తం పదిహేడు వేకెన్సీస్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఈఆర్ కింద తొమ్మిది ఎస్సీ కింద రెండు ఎస్టీ కింద ఒకటి ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేయర్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి నాలుగు వేకెన్సీస్ అనేవి ఇచ్చారు అలాగే ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్కి హీరింగ్ హ్యాండిక్యాప్డ్కి ఒక వేకెన్సీ అనేది ఇచ్చారు ఇంకొకటి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ మెకానికల్ కింద కనుక చూసుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ పదకొండు వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి యూఆర్ కింద సెవెన్ ఎస్సీకి ఒకటి ఎస్టీకి ఏమీ లేవు ఇందులో ఓబీసీకి రెండు వేకెన్సీస్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ ఎలక్ట్రికల్ కింద కనుక చూసుకుంటే దీనికి సంబంధించి సెవెన్ వేకెన్సీస్ ఇచ్చారు సిక్స్ వేకెన్సీస్ యూఆర్ కింద ఎస్సీకి ఒకటి ఓబీసీకి ఒక వేకెన్సీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్కి సంబంధించి ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉంటే అందులో ఇయర్ కింద ఫోర్ ఇక్కడ ఓబీసీ కింద ఒక వేకెన్సీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా అసిస్టెంట్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ కెమికల్ ల్యాబ్కి సంబంధించి ఒక వేకెన్సీ ఉంటే అది యూఆర్ కింద ఒకటి ఉంది తర్వాత గోడౌన్ కీపర్ కింద ఒక వేకెన్సీ ఉంది అది యూఆర్ కింద ఒకటి అనేది ఉందన్నమాట సో ఇవి సిక్స్ కేటగిరీస్లో వేకెన్సీస్ అనేవి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది పే స్కేల్ కనుక చూసుకుంటే ఇది గ్రూప్ సి పోస్ట్ కాబట్టి ఇది దీనికి ఇరవై రెండు వేల పైగా శాలరీ అనేది వచ్చే అవకాశం అయితే మనకి కనిపిస్తుంది సో దీనికి సంబంధించి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి పూర్తిగా చూద్దాము సో ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ ప్రొడక్షన్ కింద కనుక చూసుకుంటే రెగ్యులర్ బిఎస్సి చేసి ఉన్నవాళ్ళు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నవాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు మినిమం ఎయిటీన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నవాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు లేకపోతే రెగ్యులర్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ మెకానికల్ చేసిన వాళ్ళు రెగ్యులర్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్తో పాటు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎరక్షన్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్కి సంబంధించి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ ఎలక్ట్రికల్ కింద మొత్తం త్రీ ఇయర్స్కి సంబంధించి డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు దీనికి ఎక్స్పీ దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కింద కూడా సేమ్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అందులో దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ కెమికల్ ల్యాబ్ కింద బిఎస్సి కెమిస్ట్రీ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్స్ కలిగి ఉన్నవాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ శాంప్లింగ్ ఆర్ అనాలిసిస్ ఇన్ కంట్రోల్ ల్యాబరేటరీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి గోడౌన్ కీపర్ కింద గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ సైన్స్ ఆర్ డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ విత్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి ఏజ్ లిమిట్ అనేది మొత్తంగా ఎయిటీన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఏజ్ లిమిట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది సో మినిమం ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో డిప్లొమా అలాగే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉన్నా కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు తర్వాత డేట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కనుక చూసుకుంటే థర్టీ ఫోర్ అంటే ఏప్రిల్ థర్టీకి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆ పర్టికులర్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు తర్వాత రిలాక్సేషన్ గురించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది రిజర్వేషన్ అండ్ కన్సెషన్స్ అండ్ రిజలా రిలాక్సేషన్కి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నేను డిస్క్రిప్షన్లో
नेशनल फर्टर्स डाट काम अने वसैट अप्लाई चुस्को तरवा दी संबंधी आनल रिजिस्ट्रेशन की संबंधी पूर्ति विवरा इंदो जी इंक आनल एग्जामे अने कंप्यूटर बेस्ड टाइप उन्मा सो दी संबंधी सेंटर्स हईदराबाद उलंगा की संबंधी हईदराबाद अनेव जी सो आंध्र प्रदेश वालू अड़के वेली रहा उंध्र प्रदेश सेंटर अने ओके इंका फैनल सैलक्षन गुरी इक मेन सो फिफ्टी पर्सेंट मार्क्स दट सी फाइव आर् मोर मार्क्स इन आनल टेस्ट वो दी एलजिबल अवतार मेन जरिए सो अकेशन फाम नशन उतान डोनकोनी दी अस्को दी संबंधी इंपारटे इंपारटे डेट्स इकट्ठा सो मेरे ये विधि अप्लाई मेन सो अकेशन फाम डिस्क्रिपन उतान डोनकोनी अस्को थैंक यू सो मच